Hej, Henrik heter jag och det här är mitt avsnitt av Vad har du i påsen? Ska vi se. Eh, från Flint, Michigan då. Eh, Repulsion. Horrified. Eh, jag hörde nog eh, Repulsion första gången jag var 13 kanske. För att jag gillade en ton väldigt mycket och på deras första platta Left Hand Path så tackar de massa band och då stod <coughs> Repulsion som etta där. Och jag vet faktiskt inte, men det var, jag vet att Napalm Death har gjort en Repulsion cover i samma veva där också. Magazine and Coffin, så att det är liksom boostar väl mitt intresse ganska mycket. Så jag fick ta på någon sån här rutten mp3 med låten, jag tror det var Radiation Sickness på någon konst, konstig sida då. Liksom. Och det är liksom bara så här shit liksom, för att många jag vet inte, band som mina kompisar gillade då var så här Canberra Corps och Vader och sådär, men jag hade klickat aldrig riktigt med mig så att det här på något vis så var det som, jag, jag gillade Venom väldigt mycket och för mig lät det som precis mitt emellan liksom Venom och en ton även om liksom både historiskt och så det finns ju någon linjär förklaring till det men så jag, gick, jag liksom förstod det på något vis att jag bara fick när jag ville fixa jag skulle hitta den här skivan och det tog ju fan om ett år tror jag när jag hittade den. Ja, oh, det är en evig favoritplatta på många, på många sätt liksom. Så. Det är så extremt det här men jag tycker jag tycker det håller den håller hela vägen för att vara liksom så snabba liksom små låtar kan man säga. Så liksom den är väldigt väl hela skivan rinner på väldigt bra så här men, alltså ska jag säga jag tycker Magazine Coffee är en bra hit liksom. Uh, och jag tycker på titelspåret Horrify lägger de in någon så här extra växel känns det som, som är så jävla bra liksom. så att det, jävligt, det är ju absolut inte bakåtsträvare men jag har svårt att se hur någonting kan vara egentligen i metalväg i alla fall hårdare än det här. Jag tycker hela den eran runt dig innan liksom extrem musik var inte så färdigt koncept liksom. Alla de banden liksom Repulsion, Autopsy, Necrophagia eller Slåter, alla de det är så jävla grym musik bara. Helt klart. Det finns Repulsion med mig nästan i allt jag gör, liksom. eller har gjort på ett eller annat sätt. Jag tänkte jag tog ju en ultrasnabb skiva, så nu måste jag ta en ultra långsam skiva, tänkte jag. Då tänkte jag The Skull av Grimma Trouble. Som, ja, det här är deras andra skiva från 1985. Egentligen skulle jag kunna ta i vilken skiva som helst. Ja, av de fem första egentligen. Men det var den här jag köpte först, så jag tänkte det är väl lättast att prata om den. Det är väl ett av liksom de första tidiga dombanden. Jag vet inte, jag är inte ens säker på om det kallades dom då. Det var väl så här Sabbath Clones eller vad... Det sa om de för att de spelade långsamt och så där såg ut som hippies, men... Okay, det här är, jag tycker de är ett väldigt underskattat band, liksom. Extremt... Eh... Alltså jag tyckte samma sak där, jag tror det faktiskt vi är en tomd eller om det var Cathedral, eller gillar Candlemas också. De här, bland de där banden liksom en tomd, Candlemas eller Cathedral och sånt där som jag lyssnar på, då nämndes det här bandet jävligt ofta. Så jag hittade den här skivan på en, en höstlåsresa till Stockholm när jag var liten. Eller när jag var i det högstadiet. Det var. Eh, och ärligt talat så fattade jag inte mycket först, men det var någonting med det som gjorde att jag bara lyssnade och lyssnade och lyssnade och sen så bara kunde jag inte sluta. Men framförallt det som influerar mig mest med den här skivan det är gitarrspelet. Alltså Twin Guitars. De är ju eller Twin Guitars. De är två gitarrister helt enkelt som eh, har en helt egen style som jag verkligen har både snott och försökt apa efter i typ nästan allt jag spelat i sådär. Och det här, det här det här liknar väl musikaliskt mer saker jag själv gjort. Så det har varit lite lättare att liksom, få in eller <laughs> vad man säger. För ett ovant öra kanske låter lite speciellt men det är liksom Pray for the Dead när den kommer igång. Det är ju extremt stöddigt och slutet i titelspåret också är ju helt liksom, så, bra det kan, så bra musik kan bli nästan. Så, så att, ja, sjukt bra.